நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து மாடிஃபைட் ஃபார்ம் ஆஃப் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் தான் டு மீட் த டிமெண்ட் அண்ட் சப்ளை ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆப்டிம் எஃபெக்டிவ் மெத்தட் டு மினிமம் இஸ் த டோட்டல் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் மெத்தட் தான் மினிமம் இஸ் த இசட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் ஆஃப் ஐ ஒன் டு எம் ஜே ஒன் டு என்பது சிஐஜே டாட் எக்ஸ்ஐ ஜே என் தான் இந்த ஃபார்மெட்டு சிஐஜே அப்படின்னா என்னென்னா சிஐஜி இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃப்ரம் ஒன் யூனிட் ஃப்ரம் த ஐத் ஸ்டோர்ஸ் டு த ஜேத் டெஸ்டினேஷன் ஸோ ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்குது அந்த சோர்ஸ் வந்து டெஸ்டினேஷன் வருதுக்கான காஸ்ட் தான் வருது எக்ஸைஜேனால் அந்த குவான்டிட்டியை டு பி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் த ஐத் சோர்ஸ் டு த ஜே குவான்டிட்டியும் காஸ்ட்டும் சொல்லிடுறாங்க ஐத் சோர்ஸ் வந்து ஜேத் ரெஸ்டினேஷனுக்கு போகும்போது எவ்வளோ வருது அப்படின்றத இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணப்படும் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் எ செட் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இண்டிவிஜுவல் அலோகேஷன் விச் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை த கிவன் கன்சைன்ட் ஸோ நான் நெகட்டிவ் இண்டிவிஜுவல் அலோகேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை த கிவன் கன்சைனாக இருந்தால் அது ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க அடுத்தது பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் அலோகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் அலோகேஷன் வந்து எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுதான் வந்து பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க இன் எம் அண்ட் எந்த இந்த ரோ அண்ட் காலமாக வந்து ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் நான் டீஜென்ரேட்டிவ் பேசிக் சொல்யூஷன் நான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் எம் கிராஸ் என் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நான் டீஜெனேட் இட் கண்டெயின் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஆக்குபைட் செல் இருக்கும் ஈச் அலோகேஷன் இஸ் இன்டிபெண்ட் பொசிஷன் அதர்வைஸ் டீஜென்ரேட் அப்படின்றாங்க ஈச் அலோகேஷன் இஸ் இன் இண்டிபெண்ட் பொசிஷன் அதர்வைஸ் டீஜென்ரேட் இஃப் அலோகேஷன் இஸ் லெஸ் தேன் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னா அது நான் டீஜென்ரேட் அப்படின்றாங்க ஈக்குவலாக இருந்தால் அது பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் தான் நம்பர் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் சொல்யூஷன் வந்து இதுவாக இருந்தால் நான் நெகட்டிவ் அலோகேஷன் வந்து நான் நெகட்டிவ் அலோகேஷன் வந்து எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் அப்போ பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க இது இந்த நான் டீஜென்ரேட் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன்னா நான் டீஜென்ரேட் வந்து இஃப் இட் கண்டெயின் எம் ஆக்குபைட் செல் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஆக்குபைட் செல் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஆனால் ஈச் அலோகேஷன் இஸ் இண்டிபெண்ட் பொஷனாகவும் இருக்குன்றாங்க இல்லாட்டி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அலோகேஷன் வந்து லெஸ் தென் எம் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் இது அலோகேஷன் வந்து ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் அது பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் இஸ் லெஸ் தென் இருந்தால் டீஜென்ரேட் ஆகிடுது அப்படின்றாங்க டீஜென் இண்டிபெண்ட் ஆகுதுன்றாங்க ஆப்டிம் சொல்யூஷனாக இட் இஸ் இட் இஸ் மினிமைஸ் த டோட்டல் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸ் சொல்யூஷன் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்ன மெத்தடெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அது மேட்ரிக்ஸ் மினிமம் மெத்தட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்புறம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் இருக்குது அப்புறம் ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு இருக்குது இது மூணுத்தில் வந்து ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இதில் முக்கியமாக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஆப்டிமாலிட்டி டெஸ்ட் வந்து ஒன்லி கேன் பி பர்ஃபார்ம் இந்த இனிஷியல் சொல்யூஷன் நான் டீஜென்ரேட்டாக இருந்தால் ஆப்டிமாலிட்டி டெஸ்ட் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் மாடி மோடி மெத்தட் அப்படின்றாங்க மோடி மெத்தட் அப்படின்னா மாடிஃபைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று அர்த்தம் மாடிஃபைடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு மாடிஃபைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் மாடிஃபைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் அடுத்தது அசைன்மெண்ட் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து இட் இஸ் அ மாடிஃபைட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் தான் இஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் தாங்க மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் இன் எவ்ரி ரோ எவ்ரி காலம் ஒன்லி ஒன் அலோகேஷன் தான் பாசிபிளாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் இதுக்கு என்ன இது பண்ணுறாங்கன்னா அங்கேரியன் மெத்தட் இஸ் யூஸ் ஃபார் சால்விங் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு இது பண்ணுறாங்க அசைன்மெண்ட் சொல்யூஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் டீஜென்ரேட் சொல்யூஷனாக தான் இருக்கும் அ